Katika somo la siku ya jana tuliweza kujifunza namna ya kuweza kuseti business profile yako pamoja na catalog katika WhatsApp business yako. Ni maana kwamba unafuatilia masomo hayo utakuwa umeweza kuona namna na kitu gani ambacho unapaswa kuweza kufanya katika kufanya setting hizo uh, katika business profile na catalog. Sasa katika siku ya leo ningependa tu kwa kuendelea kwa kuangalia features zingine ambazo ni muhimu kuweza kuzizingatia katika WhatsApp business yako hasa kwa ambaye nifanye biashara au mjesire mali. Lakini kabla kwenda mbali zaidi kwa wewe ambaye inawezekana ni mgeni make sure kwamba una subscribe katika YouTube channel yetu ya Lazaro Samuel na onesho pendo vile vile kwa kuweza kushare na marafiki zako. Share na marafiki zako majirani zako ambao vile vile wanatumia mtandao huo WhatsApp business ili waweze kunufaika na mafunzo haya. Unapo subscribe usiache uzo kubonyeza kile kengele cha notification kwa sababu kitakusaidia kuweza kuwa wa kwanza kupokea masomo yetu pindi unapoyaachia hewani katika mtandao wetu wa YouTube. Kwa siku leo tutaenda kuangalia features ya short link pamoja na kwenye messaging tools ambapo tutaangalia hizi away message, greeting message pamoja na quick replies. Kwa maana namna gani hizo kazi set uh, lakini vile vile zinakuwa na umuhimu gani. Tukianza hapa kwenye short link sana sana tunachokizingatia ni kwamba utakapoibonyeza itakuja kitu kama hicho ambacho ni short link yako ya WhatsApp business account yako. Na umimu wake ni upi kwa sababu WhatsApp business ina utofauti mkubwa sana na na WhatsApp ya kawaida ambayo tunaitumia. WhatsApp ya kawaida haina mambo ya kuweza kuset business profile, haina mambo ya kuweza kuset catalog, haina mambo ya away messagings, mambo ya greeting message, mambo ya quick replies, haina kitu kama hicho wala short link, haina. Lakini WhatsApp business inamsaidia mfanyabiashara katika mambo mengi sana kwa asilimia tisini kuweza kumrahisishia katika sales process. Sasa kwenye hii short link ina muhimu gani? Mfano kwa wale ambao wanaweza kuwa wanauza bidhaa. Umetoa tangazo lako pale la bidhaa yako au huduma yako. Alafu mwisho siku unaacha namba za mawasiliano. Katika WhatsApp ya kawaida huwa unaacha namba za mawasiliano za kawaida. Sasa kuna mwingine ameweza kachua tangazo tangazo lako akashia na watu wengine. Au akaondoa namba yako afa akashia na watu wengine. Kitu ambacho itakuwa ni vigumu kwa watu kuweza kutafuta moja kwa moja wewe. Mtu ataweza kuona uvivu kwamba mimi nianze ku uh, kuchukua namba yake ni save ni mpigie simu. Inakuwa ni process ambayo ni ndefu kwa kidogo na mtia uvivu. Na kaida ya wateja huwa ni wavivu. Hiyo hizo kaiondoa kabisa. Ni wavivu. Unavu hapa process kubwa sana ya kuweza kufikia katika huduma ambayo unaitoa inakuwa vile vile inawapa uvivu wa kuweza kufanya maamuzi kile ambacho unakiuza au kile ambacho uh, unawa una, una sasa ni vizuri uweze kuwarahisishia wateja wako kuweza kuwasiliana na wewe lakini vile vile kuweza kuwarahisishia namna kuweza kufanya mawasiliano na wewe kuweza kuchukua huduma au bidhaa ambayo unaiuza. Kwa short link ni moja kati ya kitu ambacho ni muhimu sana. Mfano kwa wale ambao wanaelimisha, unaandika makala, mwisho wa makala pale ukiacha link yako ina maana mtu akibonyeza hii link moja kwa moja ina mpango kutumia message direct kwenye uh, WhatsApp business account yako. Mfano kwenye Facebook na mtandao mwingine ya kijamii unaposhia na watu bidhaa zako kacha maelezo na namba kwa simu inakuwa ni vigumu sana kwa mtu kuweza kuchukua na namba ya namba kwa simu kupigia aona uvivu lakini unapoacha hii short link ya WhatsApp business account yako ina maana mtu atakaposoma yale maelezo na kile kitu kikamvutia kwamba nahitaji hii bidhaa au nahitaji kuweza kumuona huyu mtu au nahitaji more information juu ya huduma au bidhaa hii atakapobonyeza na maana moja kwa moja direct ataletwa katika WhatsApp business account kwa atakutumia message yetu kwa mama nahitaji bidhaa yako au nahitaji maelezo zaidi kwa hiyo maana kwa mfanye biashara inakuwa ni rahisi sana kwamba asimpoteze mteja wake kwa process ambayo itakuwa ni ndefu. Kwa sababu kuna wengine ambaye ni uvivu mpaka anaweza copy namba nipigie mtu simu anaona bwana tafuta siku nyingine. Lakini akiona linki akibonyeza moja kwa moja kwa moja inapeleka kwenye WhatsApp business account yako atakutafuta kwa jilala ya kuhitaji bidhaa kama alivyokuwa anakuambia kukuuliza lala kwa information zaidi na vitu vingine vingi ambavyo atakuwa anavihitaji kuweza kufahamu kuhusiana na biashara yako au bidhaa yako au huduma yako vile vile. Kwa hiyo na umuhimu mkubwa sana lakini inakuwa na manufaa makubwa sana kwa wewe ambaye ni mfanyabiashara. Kwa hiyo jitahidi sana sana kuweza kutumia hii short link sana katika uh, vitu matangazo ambayo una, 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 unayafanya katika biashara yako. Lakini hapa kuna sehemu ya create default message. Sehemu hii ni sehemu ambayo unaweza kuandika uh, message lakini vile vile kwa pande mwingine kwa mteja inakuwa ni rahisi kwa sababu mteja anaweza akaandika katika uposhi ni vile vile. Unaposhia naye hii link na hii katika sehemu ya create default message anaweza kuandika nacho kitu kwa hiyo anaweza kaandika baada ya nahitaji bidhaa yako au nimevutiwa na, na bidhaa yako nahitaji maelezo zaidi au naweza nikapata wapi bidhaa yako kwa hii ni sema ambayo ni nzuri zaidi kwa mfanyabiashara lakini vile kwa mteja wake kwa hii ni sema short link ambayo nitakuwaweza kuizingatia na mfano unaweza kwamba nita copy wapi kuna sema hapa copy link au share link kwa hiyo unaweza ka share link au ka copy ile link 
ukweka katika matangazo yako au ukweka katika makala ambayo umeandika ujumbe wako ambao umeandika ukweka pale link yako ambayo mtu anaweza kaku DM moja kwa moja direct au anaweza kukutumia message moja kwa moja direct katika WhatsApp business account yako ni kitu ambacho ni kizuri sana kwenye WhatsApp ya kaida haina kitu haya ina kitu mpaka mtu achukue namba yako i save angalia kama uko kama uko WhatsApp ndio akutumie message sasa hakuna iko kitu katika WhatsApp business ya account yako katika WhatsApp business ni mtu anaenda moja kwa moja direct kukutumia nini ujumbe kwa ni nzuri sana kwa mfanyi biashara endapo unataweza kumpunguzia mteja wako mlolongo kuweza kuku, kukutafuta au kuwasiliana na wewe hiyo tunaweza kwenye short links tutaruka kwenye labels tunakuja kwenye messaging tools Message tools kwenye WhatsApp ya kaida haina ile kitu. Lakini kwenye WhatsApp business ina kitu kama hiki ambacho kinakusaidia sana kwa sababu kuna watu wengine ukiangalia katika WhatsApp ya kawaida mtu anaweza kuwa amekutumia message. Akaona haupo online, haumjibu chochote lakini haupo online. Sasa mtu yule atakapoona kwamba haupo online na inawezekana ana uharaka wa kutaka huduma au bidhaa yako, anaweza kagairisha maamuzi yake akatafuta mtu mwingine. Kwa sababu hakuna respond ya namna yote ile. Lakini kwenye WhatsApp business imekurahisishia sana kazi kwamba mtu anapotafuta unapokuwa haupo hewani kuna message za kumfikia haraka kumfanya yule mtu kwamba kweli huyu mtu yupo ngoja nimsubirie. Sasa hapa kuna katika message tools kuna same tatu. Kuna away message, kuna greeting message na kuna quick replies. Tunapokuja kwenye kwenye away message tunasema kwamba automatically reply with a message when you are away. Away messages are only sent when the phone has an active internet connection. Kwa hiyo labda mfano unapokuwa haupo katika WhatsApp business online lakini una internet connection katika simu yako. Kwa maumwasha data lakini haupo haupo katika WhatsApp lakini upo nje kidogo ya WhatsApp. Yaani haupo online. Alafu mtu akutafuta, anapokutafuta. Hii message away message ita, ita, itaenda kwa yule mtu ambaye utafute. Inaweza kama ni awe ni mtu mpya au ni mtu ambaye utafuta mara ya kwanza. Kwa hii message itamwendia yule mtu. Mfano hapo kiangalia mimi. Katika ya way message kuna sehemu ya schedule ambayo hapo unaweza kaset kwamba hii message iendewe kina anafanya always send kwamba hii message iko inatumia watu muda wote. Mtu ambaye atakutafuta. Enyo ambaye atakutafuta message hii itamfikia kwamba atatumiwa na yeye. Atapo kutumia tu message papo alafu haupo online message itamfikia. Kwa always send. Kuna outside of business hours kwamba katika wasa business yako kuna sehemu ambayo ni unaweza kufundisha katika business profile kwamba unaweza kujipangia muda wako kufanya kazi, muda kuweka appointment au kwamba the whole week upo open kwa ajili ya kufanya biashara. Sasa outside of business hours kuna ule muda ambao unakuta kwamba umefunga biashara yako. Sasa hii inawezekana kwamba umeindicate katika nini? Katika ile business profile katika setting yako umeindicate kwamba muda wako kwanza biashara muda huu na funga muda huu. Sasa katika yale masaa endapo mtu atakutafuta nje yale masaa yako kufanya kazi sasa unaweza kaseti hapa outside of business hours kwamba ile message atatumiwa. Kuna customer message na mwanzo kaseti mwenyewe kwamba message hii muendee mtu baada ya muda gani. Labda amekutumia message sasa hivi baada ya dakika tano message hii ndio imfikie. Kwa hiyo kaseti vile vile. Kwa hiyo kaseti unaweza ukaselect muda ambao message hii iweze kutumwa kwa huyu mtu. Labda mtu yeye akitumia message yake dakika kumi message hii ndio imfikie au dakika tano message hii imfikie. Kwa hiyo tunazungumzia katika nini? Katika mambo ya away message pindi unapokuwa haupo online lakini kuna greeting message message kwa ajili ya kuweza kumkaribisha yule mteja wako ambaye umekutafuta kufanya mtu asiweze kuondoka kwamba huyu mtu hayuko online abadilishe maamuzi sasa message hii inakusaidia ina, ina kuweza kumfanya mteja azidi kubaki na karibu na wewe asiondoke kwa ni kama unamsalimia fulani hapa kuna send greeting message unaweza kuweka on lazima uset iwe on kwenye resi, kwenye recipient hapo unaweza kuselect kwamba ni watu wa namna gani unapenda message hiyo hiyo nawafikia everyone ambaye atakao nakutafuta au exclude my contacts kwamba isiwafikie wale watu ambao umo save katika namba yako ya simu na katika line yako ya simu au unataka kila mmoja tumie lakini baadhi ya watu unaweza kuselect kwamba message hii watakapo nitafuta kwamba isiwafikie au kuna only send unaweza kachagua baadhi baadhi ya watu ambao kutafuta message hii ndio iwafikie kwa unaweza kufanya hivyo katika recipients hapa ni kwenye kuframe message yako. Fahamu mimi message yangu nimeframe kwa kusema shukra sana kwa kusi, kwa, kusi, kwa kuwasiliana na coach Lazaro Samuel. Karibu sana kuweza kupata huduma zake. Umeona? Nimeframe katika muundo huo kwa ajili ya kuweza kumtumia huyu mtu. Kwa shukran sana. Nimeanza kwa kumshukuru kwa kuweza kunitafuta. Lakini nikwambia karibu sana kwa kuweza kupata huduma zangu. Hapa naweza kuweka huduma zangu. 
lakini atokeka huduma zake ni, ni, ni vizuri kwa sababu unakuta ni ametuma message kwa ajili ya kuweza ku, kumtaarifu. Kwa hiyo ni greeting message. Kuna quick replies. Quick replies hii ni message ambayo unakuta kwamba haupo online. Alafu ndio kutumia message sasa hivi labda habari yako unahitaji bidhaa yako. Kwa hiyo kuna message ambayo ni haraka na mtumie huyu mtu. Huyu mteja wako. Kwa hapa mimi nasema kwamba asante kwa kuhusiana na coach Lazaro Samuel. Natazamia kwa ukaribu kuweza kufanya kazi nawe kwa umakini. Hii ni message ambayo mimi nimeframe ya quick edit quick reply hii na maana akinitumia message tu pap na message yangu hapa ina, inamfikia kwamba asante kwa kuwasiliana na coach Lazaro Samuel natazamia kwa karibu kuweza kufanya kazi nawe kwa makini hii inakuaje maana kuna mwingine anaweza kusema kwamba Lazaro coach Lazaro hapa inakuaje katika hili naomba niweze kuonesha baadhi ya vitu ambavyo inaweza kusaidia kuza ujeji sa kuset kwa hiyo kwenye quick reply utakuta kitu kama kuna vubonyeza hapo unavyoenda kubonyeza hapa quick replies tunavyoenda kubonyeza naomba ni nifute ili tuweze kuelekezana kwamba inakuwaaje utawe bonyeza inakuwa kitu kama kiko plain kwa hapo utaanza kwa kuweza kuset message yako uta set message yako ukishamaza kuweza kuset message yako utatach hapa picha yako kuna depends na wewe picha picha gani ambayo utaichagua uta set hapa picha yako ambayo mtu aweze kuona kwamba huyu kweli ndio mtu ambaye nataka niweze kuwasiliana naye au huyu ndio mtu ambaye kweli namtafuta vitu hivi kwenye usafi ya kawaida haina kwa uta set kitu kama hiki ambacho tayari na hapa kuna sema kuweza kuweka nini? Wanasema kwamba unaweza kuweka ki, ki message kama ki shortcut cha shukran ambacho hiyo inakuwa ni rahisi kuweza kutafuta ili ile kwa ya quick reply hizi kuta save. Kwa hii message ina maana mtu akitumia message na ye. ina inakuja haraka kuweza ku reply kile ambacho kwa yule mtu ambaye kutafuta. Kwa ni rahisi kuweza ku keep mtu in touch na wewe kwamba kweli huyu ndio mtu ambaye namtafuta kuja nimsubirie au labda anaweza katuma message nyingine it depends lakini hapa tayari unakuta kwamba sehemu zote tatu kwamba awe message tayari tash ishakuepo greet message ya kuweza kumkaribisha mtu kumfanya ajione kwamba okay kweli hapa kuna mtu yupo umeona lakini kuna quick replies ya haraka kusudi kuona kwamba huyu mtu yuko online lakini vile vile atajibu baada ya muda kwa hizi sehemu tatu ambazo ni muhimu kuweza kuzingatia sehemu nne kuna short link nimekwambia kuna message tools ambayo ni kuna away message greeting message na quick replies. Kwa hiyo hakisha kwamba una set katika uh, WhatsApp business account yako ili uweze kusaidia kwa watu ambao watakuwa wanakutafuta. Mimi naomba nishi hapa kwa siku leo na kama utakuwa na swali lolote usiache kuweza kuniuliza na kwa wale ambao ungependa kupata mafunzo zaidi namna kuweza kutumia WhatsApp business kwa ajili ya kuongeza mauzo na kuuza brand za biashara zao. Si tuweze kutafuta vile vile, tuweze upanga appointment ya kuweza kupata somo zaidi. Naomba nishi hapa kwa siku leo kwa na mimi coach Lazaro Samuel. Muna Mungu akubariki sana.